Bonjour les amis, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, je vais faire cette vidéo parce que il y, y, y a beaucoup de choses que j'entends par rapport aux développeurs. Moi-même, je suis de formation développeur, d'accord. Là, et je fais cette vidéo pour vous expliquer réellement comment travailler avec un développeur. Donc, et si vous avez un projet, un service web ou euh, un logiciel SaaS à développer, allez, comment est-ce que vous allez vous prendre avec le développeur Comment est-ce que vous allez travailler avec votre développeur ou l'équipe de développement Bien sûr, je suis Capoche chez Yemedo et j'entre les entrepreneurs à créer des logiciels web, des logiciels SaaS qui tournent sur Internet tous les jours et qui rapportent de l'argent. Je suis Source Coach. Alors, j'ai une équipe de développement, évidemment, je ne développe pas seul. D'accord eh Je suis beaucoup plus dans le conseil actuellement dans le développement réellement euh, parce que j'ai fait ça pendant 15 ans déjà de ma vie alors aujourd'hui je suis dans le conseil parce que je remarque que il n'y a pas que le développement qui compte pour les gens les gens peuvent les gens dépensent de centaines de mille des millions pour développer un logiciel une plateforme mais ils ne savent pas l'utiliser ils savent pas comment réellement est ce que la plateforme qu'ils vont faire pour que la plateforme puisse générer de l'argent alors je donne des conseils dans le sens là vous pouvez venir me voir et nous allons travailler ensemble sur votre logiciel ça. ok on commence cette vidéo maintenant et je vous explique comment travailler avec un développeur. Un développeur, c'est le gars qui écrit du code. C'est le gars qui va créer le logiciel pour vous, l'application, la plateforme que vous avez en tête. C'est ce gars-là sur votre explication qui va vous créer ça et ça va fonctionner normalement sur Internet. Donc, c'est lui qu'on appelle un développeur. Et développeur, c'est écrire du code informatique. Et ça prend vraiment du temps, ça ronge les minutes, sincèrement. Aujourd'hui, nous sommes en 2022, il y a beaucoup de personnes qui se disent développeurs, d'accord, qui l'ont appris sur le tas ou à l'école, qui ont beaucoup d'expérience. Non, beaucoup d'expérience, il y en a peu. Donc, qui ont des expériences, non, des expériences, il y en a peu. Qui n'ont pas d'expérience, voilà, il y a beaucoup qui n'ont pas d'expérience, qui sont sur le marché et qui vont vous promettre la création de votre logiciel, de votre application à peu de frais. Alors, ces développeurs, il faut les fuir. Et parce qu'ils n'ont pas d'expérience, ils ne pourront pas vous créer une application, un logiciel vraiment intéressant. Mais le truc qui se passe, c'est que vous n'allez pas les fuir, c'est pas sûr. Pourquoi Parce que vous allez trouver que le coup qu'ils vont, qu'ils vous ont fait est bien. Et là, c'est le piège. Je prends un exemple. Je vais créer un site internet pour mon entreprise. Je prends un exemple vraiment banal. Je pense que je vais créer un site internet pour mon entreprise. Alors, qu'est-ce que je vais faire Je vais voir un développeur et je vais lui dire, tiens, je vais créer un site pour mon entreprise. Alors, fais-moi si le site sera comme ci, comme ci, comme ci, comme ci, comme ça. Et les donne-moi le prix. Il va me dire, euh, paye-moi 300 000. 300 000 francs CFA et là je vais l'insulter, je vais dire qu'il est trop cher et je vais le quitter, je vais partir. Je vais voir un autre développeur qui va me dire non, euh, grand frère avec 50 000, je vais vous faire ça. Et là je suis content, je vais lui payer les 50 000 et qu'est-ce qui va se passer Le gars il va pas le faire, il va fuir ou il va me sortir un truc vraiment merdique qui n'est pas au goût, à mon goût, qui n'est pas réellement ce que je veux. Alors vous croyez quoi Que le gars il va prendre 50 000 pour vous, pour, pour vous construire quoi euh, le, je sais pas, qui va prendre 50 000 francs pour vous construire euh, ce que vous voulez là et déjà s'il a les compétences, il va pas prendre 50 000 parce que le gars qui a les compétences, le gars, il connaît le travail qu'il y a dedans il y a deux choses, soit le gars il n'a pas les compétences donc il ne sait pas de quoi il s'agit et vous prend 50 000 pour régler ses problèmes ou soit le gars il est en galère et il veut 50 000 francs pour régler un problème actuellement sachant très bien qu'il ne va pas faire le travail parce que concevoir un site, même simple de création d'entreprise, un site de présentation d'entreprise, c'est déjà un travail pour un développeur qui va lui prendre au moins s'il si n'utilise pas WordPress, donc s'il si n'utilise pas les trucs préfets et s'il va coder, donc je parle de développeur qui code du HTML, CSS, PHP, JavaScript et tout ce que vous voulez. Alors, ce développeur va lui prendre au moins deux voire trois semaines de codage pour un simple site de création d'entreprise. Alors, si le gars vous fait un tarif, vous allez trouver qu'il est cher, mais au fait qu'il n'est pas cher parce qu'il fait le tarif du bon travail. Et si vous allez vers quelqu'un qui euh, ne maîtrise pas le travail, pas, pas le travail du tout du tout, alors ce gars va sembler moins cher, très moins cher, mais il ne va pas vous faire votre boulot. La dernière fois, j'étais avec un client qui voulait réaliser une plateforme de... Euh, une plateforme de... de 
parle de vente de formation en ligne, d'accord Il parle de vente de formation en ligne. Donc, on a parlé pendant une heure par WhatsApp. Il m'a expliqué réellement, expliqué réellement, expliqué réellement tout ce que la personne devait faire. Et donc, j'ai tout noté. Waouh, c'est une plateforme vraiment gigantesque. S'il arrive à faire cette plateforme-là, il sera vraiment, vraiment, vraiment meilleur dans quelques années. Sincèrement, j'ai vraiment apprécié son idée. Ce n'était pas une plateforme de. De, de vente de formation en ligne, tout simplement, il y avait des spécificités à l'intérieur de la plateforme. J'ai adoré l'idée et tout ce qu'il a pu faire. Donc, alors là, il m'a demandé ça, on va revenir à combien Bon, moi, j'ai dit, je vais réfléchir un instant. Donc, euh, j'ai raccroché, j'ai pris les notes, j'ai tout, 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 tout fait. Et puis, je suis revenu vers lui. Je ne vous dirai pas le prix que je lui ai dit, mais il a sauté, il a dit, waouh, c'est trop cher que si lui, il a cet argent-là, lui, il va me remettre ça. Je lui dis, c'est votre travail. En réalité, votre travail va prendre 4 mois de travail. Et réellement, je n'ai pas exagéré. Pour faire ce qu'il a dit, ça va prendre 4 mois de travail pour le développeur. Donc, le développeur qui va se lever le matin à 8h et va travailler jusqu'à 18h, ça va lui prendre 4 mois pour réaliser ce qu'il dit. Mais. Lui, il ne veut pas payer le coup. Il dit non, c'est trop, c'est si, c'est ça. Mais je suis mais attendez. En fin, en fin de compte, il divise le coup que je lui ai dit en trois et me dit qu'il m'avait payé le tiers. Et je lui ai dit non, c'est pas possible. Et là, il ne comprenait pas. Au fait, il ne semblait pas comprendre ce que je dis du tout. Vous savez, pour, euh, si vous avez un projet de construire une maison à étage, vous avez deux solutions. Soit vous allez voir un entrepreneur ou un garçon qui connaît son travail et qui va vous réaliser la maison, vous construire la maison à étage, à trois niveaux que vous voulez, vous construire la maison à trois niveaux et va vous faire le débit de ça. Côté matériel à acheter, ciment, tout et tout et tout, tu vas vous faire le débit de ça. Et là, vous devez payer le devis du matériel. Et va faire ça main d'œuvre. Vous pouvez négocier tout ça main d'œuvre et payer en réalité. D'accord Donc, je suppose que cette personne vous fait un devis. Euh, je donne un exemple de, euh, je dirais, 35 millions pour pouvoir avoir votre maison. D'accord C'est quelque chose que je dis comme ça 35 millions pour pouvoir avoir votre maison. Vous trouvez ça trop cher. Vous allez voir un autre maçon qui vous fait un devis de 15 millions pour construire la même. Le même bâtiment. Vous voyez pas qu'il y a un problème Donc, vous payez le gars qui a fait 15 millions et puis là, maintenant, il s'arrête juste euh, à la moitié du rez de chaussée et disparaît. Et là, vous dites que les développeurs, vous dites que le maçon, pardon, vous dites que le maçon, il est mauvais. Le maçon, il n'est pas mauvais. C'est vous-même qui vous êtes fait anarquer. Parce que si, c'est vous-même qui vous êtes fait anarquer en réalité. Non, il n'est pas mauvais. Parce que si vous regardez les deux débuts, vous allez comprendre qu'il y a un problème. Il y a un problème, le gars, l'autre gars, vous faites 35 millions, lui vous faites 15 millions. Pour le même travail, il y a un problème. Alors, si vous voulez réellement construire votre logiciel, votre application, et que vous tenez à votre application, vous avez pour que cette application, alors, va me donner de l'argent, n'hésitez pas à y mettre de l'argent. N'hésitez pas à y investir. Parce que c'est cette application-là qui va tourner, si elle est bien faite, qui va tourner et va vous rapporter de l'argent. Alors, comment est-ce que vous voulez qu'un logiciel vous rapporte de l'argent si le logiciel, il est mal fait Si le logiciel, il n'est pas bien fait Comment Alors, je ne comprends pas, franchement, les personnes qui ne veulent pas investir dans leur idée. Vous avez une idée. Donc, je dis, moi, je dis souvent, si vous avez une idée, vous ne voulez pas investir dans l'idée, c'est que vous-même, vous ne croyez pas à la chose. Vous-même, vous ne croyez pas à l'idée en réalité. Vous-même, vous ne croyez pas à ce que... Cette idée puisse vous générer de l'argent. Si vous croyez ne serait-ce qu'un tout petit peu, vous allez y investir réellement. Vous allez tout faire pour que l'idée puisse prendre forme, pour que l'idée puisse commencer par générer de l'argent. Et vous allez y investir de l'argent. Si vous ne croyez pas à votre idée, là, vous commencez par dire, oh, ok, est-ce que cette idée-là réellement, est-ce que ça va donner de l'argent Pourquoi que je vais investir autant dedans Pourquoi que je vais faire le développement comme ci, comme ça Mais non. Comprenez que le développeur, c'est un artisan. Et que la seule chose qui le motive, c'est l'argent. Donc, si euh, il n'a pas d'argent, il sera démotivé. Il ne va pas travailler sur votre logiciel, mais il ira prendre d'autres logiciels qui vont lui fournir de l'argent. D'accord Et il va abandonner votre travail. 
je ne dis pas de, de, de trop payer le développeur, d'exagérer dans le paiement, mais quand même, vous pouvez saucissionner son paiement. Le développeur dit, tiens, j'ai besoin de, je donne un exemple, j'ai besoin de 300 000 francs pour vous développer votre truc. Vous dites, ok, d'accord, vous négociez légèrement et maintenant vous saucissionnez ça. Vous dites, tu fais jusqu'à tel état, je te paye. Tu fais jusqu'à telle étape, je te paye. Tu fais jusqu'à telle étape, je te paye un peu, un peu, un peu. Jusqu'à ce que quand tu pourras fini, je te paye le dernier. La dernière partie, d'accord Donc, et vous partez sur la base d'un contrat écrit. Si vous n'avez pas un contrat écrit avec le développeur, c'est grave parce que à tout moment, il peut partir. Au moins, si vous avez un contrat écrit avec lui, euh, quand il y aura un problème, clairement, vous pouvez vous plaindre aux autorités en présentant le contrat, en disant qu'il n'a pas fait son travail et que vous l'avez payé jusqu'à tel moment, tel niveau. Donc, il faut avoir un contrat écrit dans lequel il est, il est spécifié tout. Aussi, un cahier de charge. Les gens ne vont pas sur la base d'un cahier de charge écrit. Les gens disent disent par de leur logiciel et puis bon voilà le développeur va faire voilà il faut avoir un, un, un cahier de charge bien écrit que vous soumettez au développeur là le développeur il sait ce qu'il faut faire à telle étape et vous suivez le cahier de charge il y a aussi un truc où les gars il y a, il y a des, des clients je comprends pas vous êtes en train de travailler sur le projet et puis à un moment donné ils commencent à mettre des choses dans le cahier de charge des choses qui ne sont pas dit avant on commence à mettre non attends là le développeur il est découragé il est découragé, ce sont des choses à éviter. Vous pouvez mettre deux choses dans le cahier de charge, mais deux choses vraiment légères. Mais vous n'allez pas, vous n'allez pas commencer par changer complètement la vision de l'application parce que vous avez payé le développeur. Donc là, c'est que vous changez l'application. Non pas du tout. Vous devez vous tenir au cahier de charge que vous avez fait et que vous avez, que vous avez présenté au développeur au départ. Vous pouvez ajouter des choses, mais très légères. Et là, il faut comprendre que vous êtes en train d'ajouter d'autres choses et il faut amadouer le développeur. D'accord Vous pouvez lui dire, bon écoute, euh, tu as le fait ci, tu as le fait ci, tu as le fait ça, je vais, tu, vas, tu vas augmenter, d'accord, tu vas augmenter un peu, je sais que tu fais trop, d'accord, mais je, tu vas augmenter un tout petit peu. Et c'est comme ça. Imaginez que vous avez un maçon et que vous avez fait le début sur un plan et que vous, en, en plein travaux du maçon, vous changez le, le plan. Vous, ou soit vous lui dites, non, et tu vas construire deux cuisines de ce côté-là pour moi. Euh, mais non, vous construisez les deux cuisines, le maçon, il va vous faire un début supplémentaire et là vous êtes d'accord mais si le développeur il vous fait un début supplémentaire là vous n'êtes pas d'accord donc c'est vraiment gauche franchement et si vous faites ça vous, aurez, vous allez toujours critiquer les développeurs d'accord et vous allez dire que les développeurs ils sont mauvais mais en fait ils sont pas mauvais parce que quand je dis les développeurs ils travaillent comme des artisans ils travaillent comme des artisans et c'est l'argent qui les motive et c'est pas votre projet qui le motive du tout votre projet ils sont fous de ça les développeurs ils sont fous de votre projet D'ailleurs même, dans les contrats, c'est dit clairement, si le projet match ou le projet match pas, ça, c'est pas le plus développeur. Lui, il va faire son travail. Alors, comprenez que c'est l'argent qui le motive lui. Donc, si vous devez le payer, et le payer, le payer proprement, pour qu'il puisse oublier un temps soit peu les autres travaux qui sont en instance et se concentrer sur votre travail. D'accord Alors, j'espère que vous avez compris. Et ce qu'il faut faire, comment travailler avec un développeur, vous devez, vous devez trouver un bon développeur, d'accord euh, Vous ne devez pas forcément prendre le prix le plus bas parce que le prix le plus bas n'est pas toujours le meilleur. Alors, vous devez partir sur la base d'un contrat, vous devez partir sur la base d'un cahier de charge et éviter de mettre d'autres choses à l'intérieur du cahier de charge lorsque le, développe, le développeur a commencé son travail, a commencé par développer, d'accord Même si vous devez mettre d'autres choses à l'intérieur du cahier de charge, il va falloir payer le développeur en surplus, donc lui payer un surplus et savoir parler avec lui. Partir sur des règles de base, d'accord Donc quand le développeur il doit vous faire un point de son travail suivant un certain temps, donc il, vous ne devez pas le laisser comme ça dans la nature, hein? suivant un certain temps, il doit vous faire un résumé du travail. Alors, je m'arrête sur cette vidéo, j'espère qu'elle n'est pas aussi longue. Abonnez-vous à cette chaîne, parce qu'on va parler de services internet, on va parler de services web, de logiciels SaaS, de développement et tout ça. Merci de m'avoir suivi, à ciao, à la prochaine.